Hola, salute, muy buenas. Este lunes, lunes 3 de julio, es el día del locutor. El día del locutor, por eso vengo a decir gracias. Gracias por, por las oportunidades que tuve. Muchas veces no nos damos cuenta. Argentina, pese a todo, es un gran país con una gran movilidad, con una gran dinámica social y da oportunidades. Por eso, por eso aquel pibe que yo fui y que se sentaba en la puerta de la casa de papá y mamá en el pasaje de las ciencias en Parque Chacabuco y que soñaba con ser como los de la radio. Por eso ese pibe hoy está aquí festejando el Día del Locutor. En casa eh, había un aparato de radio en el comedor, grandote, de madera, y de ahí salían las voces. Eh, Tarzán, que decía, ¡Uge, tantor! Y el elefante caminaba. Mareco, que canturreaba, ¡Muy buenas, buenas, queridos amigos! Para que pasen un rato mejor. Pero, junto a ellos, los locutores... Los locutores. Señoras y señores, muy buenas noches. Aquí comienza otro programa. Era fantástico. Yo quería, yo quería ser locutor. Y bueno, primero fue eh, el diario, el periodismo gráfico, pero finalmente pude entrar al ISER. En el ISER tuvimos profesores como Alberto Suárez Castro en locución, que nos enseñó cómo se hace. Profesores como Víctor Díaz, en régimen legal de la radiodifusión que nos enseñó para qué se hace. Y aquí estamos. ¿eh? Espero no, no haber traicionado a quienes creyeron en mí. Está el testimonio de quienes eh, trabajaron con nosotros a lo largo de los años. Saben que nunca vendimos una nota, nunca cobramos un peso para pasar una canción. Nunca hicimos una lista de quienes no podían hablar. Los compañeros de tantos años, ¿no? Eh, Matías Muñoz, Liliana Direnzo, eh, Richard Keipo, eh, Juan Martinelli, tantos y tantos compañeros. Gracias a ellos, gracias a ustedes por esta lealtad. Y a todos los colegas de toda la Argentina, feliz Día del Locutor.